Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah Rabbimizin yardımıyla Sahihi Buhari'den Şahitlikler ana kitabına kadar geldik ve ondan hadisler de okuduk. Şimdi baştan itibaren tekrarla birlikte 2640 numaralı hadisteyiz. Ana başlık Kitab-ı Şehadat, Şahitlikler ana başlığı ve Sahihi Buhari. Ravi Ukbe bin El Haris. Ukbe Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın kendisine geldi. Ben Ukbe'yi ve evleneceği kızı emzirmiştim dedi. Hasbunallah. Ukbe ben senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bunu bana önceden de haber vermemiştin dedi. Sonra Ebu İhab ailesine haber göndererek bunu sordurdu. Onlar da kızımızı onun emzirdiğine dair hiçbir şey bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Medine'ye Resulullah'ın yanına giderek ona ne yapması gerektiğini sordu. Nebi Aleyhisselam buyurdular ki böyle bir şey söylenmişken evliliğiniz nasıl devam edebilir? O kadın diyor ki ikiniz de ben emzirdim. Artık siz evlenemezsiniz. Bunun üzerine Ukbe ondan ayrıldı ve kız başka biriyle evlendi. Kimse bilmiyor tek bir şahit var ve bir kadın ama onun şahidini de işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabul ediyor ve diyor ki o öyle söyledikten sonra nasıl durabilirsiniz birlikte? 2641 numaralı hadis sahihi Buhari şahitlikler ana kitabı Ubeydullah bin Utbe'den Ömer İbnül Hattab'ı şöyle derken içtim. İnsanlar demek ki Ömerül Faruk Efendimizin hilafet döneminde bu söylemi insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde vahiy ile değerlendiriyorlardı. Yani şu iş kötü belliydi. Artık vahiy kesilmiştir. Şimdi ise biz sizi görebildiğimiz davranışlarınıza göre değerlendiriyoruz. Amellerinize bakıyoruz, ona göre değerlendiriyoruz. İyi davranışta bulunan kimselere güveniriz ve onu kendimize yaklaştırırız. Biz kalbi bilmeyiz ki anlamında. İyi davranışta bulunan kimseleri biz kendimize yaklaştırırız ve onlara güveniriz. Yalnızken yaptıklarında ise bizim herhangi bir sorunumuz yok. Biz gördüğümüze göre değerlendiririz. Onu yalnızken yaptıklarından hesaba çekecek olan Allah'tır. Kim de bize kötü davranış gösterirse, içinin güzel olduğunu söylese bile ona güvenmeyiz ve onu onaylamayız. Biz ne bilelim? Vahiy gelse de bu Müslüman her ne kadar dıştan iyi görünmese de içten samimi dese eyvallah kabul edeceğiz. Ama vahiy yok. Kalpleri bilen Allah'tan artık bize bilgi gelmiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu dünyadan ayrıldı gitti. Bizim değerlendirmemiz zahire ve görünüşe göre. 2642 numaralı hadis Enes'ten rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselam'ın yanındayken bir cenazeye rastlandı. İnsanlar öleni hayırla yad ettiler. İyi dediler. Nebi Aleyhisselam vacip oldu buyurdu. Sonra başka bir cenazeye rastlandı. İnsanlar onun kötülüklerini bu sefer söylediler. Nebi Aslam yine vacip oldu buyurdu. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü her ikisi için de vacip oldu dediniz. Bu ne demek? Nebi Aleyhisselam topluluğun şahitliği makbuldür. İnananlar yani müminler Allah'ın yeryüzünde şahitleridir. El müminune şühedâ'u şühedâullah Hil art diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2643 numaralı hadis Ebu Lesvet'ten. Şahitlikler ana kitabı Sahih Buhari. Medine'ye geldim. Orada bulaşıcı bir hastalık başlanmıştı ve çok sayıda insan ölüyordu. Ömer'in yanına oturdum bir cenaze geçti. İnsanlar onun hakkında hayır söylediler. Ömer vacip oldu dedi. Sonra bir cenaze daha geçti. İnsanlar onu da iyilikle hayırla hatırladılar. Ömer yine vacip oldu dedi. Sonra üçüncü cenaze geçti. İnsanlar onu kötülükleriyle andılar. Ömer yine vacip oldu dedi. Bunun üzerine ben müminlerin emiri vacip olan nedir? diye sordum. Nebi Asam'ın buyurduğu gibi söyledim dedi. 
Nebi Aleyhisselam bir Müslümana dört kişi hayırla şahitlik ederse Allah onu cennete kur. Aman ya Rabbi e biz Müslümanların hayırla şahitlik ettiklerinden olalım ve kalbimiz de kalbimiz de o şahitliğe uygun olsun ya Rabbi. Bir Müslümana dört kişi hayırla şahitlik ederse Allah onu cennete kur. Biz ya üç kişi diye sorduk, üç kişi de buyurdu. Peki ya iki kişi diye sorduk. Nebi Aleyhisselam iki kişi de buyurdu. Artık biz bir kişinin şahitliğini sormadık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Önceki okuduğum hadiste müminler Allah'ın yeryüzünde şahitleridir. Müminler Allah'ın yeryüzünde şahitleridir. Dört mümin, üç mümin, iki mümin de Allahu Teala'nın şahitliğini kabul ettiği kimseler oluyor. Yani Allah onların şahitliğini kabul ediyor. 2644 numaralı hadis Ayşe annemizden ve Sahihi Buhari Şahitlikler Ana Kitabı. Eflah benim yanıma gelerek girmek için izin istedi. Ben müsaade vermedim. Bunun üzerine Eflah benden mi saklanıyorsun? Ben senin amcanım dedi. Bu nasıl olur dedim. Kardeşimin hanımı seni kardeşimin sütüyle emzirmişti dedi. Allah Resulüne bunun doğru olup olmadığını sordum. O da Eflah doğru söylüyor. Ona müsaade ver buyurdu. 2645 numaralı hadis Abdullah bin Abbas'tan Nebi Aleyhisselam Hamza'nın kızı hakkında o bana helal değildir. Nesepten haram olan süt emmeden de haram olur. O benim süt kardeşimin kızıdır buyurdu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hamza'nın kızı hakkında herhalde evlensene ya Resulallah dediler. O bana helal değildir. Nesepten haram olan süt emmeden de haram olur. O benim süt kardeşimin kızıdır. Biliyorsunuz Hamza radıyallahu anh ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda amca yeğen ve süt kardeşleriydi. 2646 numaralı hadis Şahitlikler Ana Kitabı ve Sahih-i Buhari Amra bin Abdirrahman rivayet eder. Nebi Aleyhisselam'ın hanımı Ayşe ona şöyle haber vermiş. Nebi Aleyhisselam'ın yanındaydım. Hafsa'nın odasında içeri girmek için izin isteyen bir erkeğin sesini duydum. E Allah'ın Resulü sanırım bu seslenen Hafsa'nın süt amcası falancadır. E Allah'ın Resulü bu adam senin evine girmek için izin istiyor dedim. Allah Resulü sanırım bu Hafsa'nın süt amcası falancadır buyurdu. Bunun üzerine ben kendi süt amcasından söz ederek falanca hayatta olsaydı benim yanıma girebilirdi dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet doğumdan haram olan süt den de haram olur buyurdular. 2647 numaralı hadis Mesruk'tan Ayşe annemiz şöyle der. Yanımda bir erkek oturuyorken Nebi Aleyhisselam yanıma girdi. Ayş, Nebi Aleyhisselam Ayşe bu kimdir dedi. Süt kardeşimdir dedim. Bunun üzerine Ayşe kardeşlerinizin kimler olduğu konusunda iyi düşünün. Çünkü süt emme açlıktan olandır buyurdu. Ve 2648 2649 numaralı hadis İbn Şihab'dan Urve bin Zübeyir bana şöyle anlattı diyor İbn Şihab. Ana başlık kitabı Şehadet Şahitlikler ana kitabı ve Sahih Buhari. Ayşe annemiz şöyle der. Ve Ayşe annemizin değerlendirmesinden önce Urve bin Zübeyir'in rivayetini söyleyeyim. Mekke'nin fethi sırasında bir kadın hırsızlık yapmıştı. Allah Resulüne getirildi. Nebi Aleyhisselam'ın emri üzerine kadının eli kesildi. Ayşe annemiz şöyle diyor. O kadın güzel bir şekilde tevbe etti ve evlendi. Elinin kesilmesinden sonra bir ihtiyacı olduğunda Nebi Aleyhisselam'a gelir ve ihtiyacını ona arz ederdi. Allah'ın hatleri Müslümanların günahlardan temizlenmesi için bir tevbedir. Zina eden hatle cezalandırılır ve o tövbe etmiş olur. Hırsızlık eden cezasını çeker ve o da tövbe olmuş olur. İşte bu kadının tövbesi de bu şekil güzel bir tövbe oldu diyor Ayşe annemiz. 2650 numaralı hadis Numan bin Beşir'den Sahih-i Buhari Şahitlikler Ana Kitabı. Anam babamdan malının bir kısmını bana bağışlamasını istemişti. Anam babamdan Malının bir kısmını bana bağışlamasını istemişti. Bir süre sonra babam bunu uygun görerek malının bir kısmını bana bağışladı. Anam 
Peygamberi buna şahit tutmadıkça razı olmam dedi. Hem istiyor sonra da diyor ki Peygamber bunun şahidi olacak. Bunun üzerine babam ben küçüktüm elimden tuttu ve birlikte Nebi Aleyhisselam'a gittik. Babam Resulullah'a. Bunun anası bin Türevah'a. Benden malımın bir kısmını buna bağışlamamı istedi dedi. Nebi Aleyhisselam dedi ki başka çocuğun var mı diye sordu. Babam evet dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam beni zulme şahit tutma. Beni zulme şahit tutma. La tüşhidni ala cevrin buyurdu. Bunun böyle dediğini zannediyorum diyor Ravi. Ebu Hureyz Şabi Hanı'na ben zulme şahit olmam. La eşhedü ala cevrin diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya diğer çocuklarına da hediye vereceksin bağışta bulunacaksın ya da buna da bağışlamayacaksın diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece malda değil sevgide de yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocuklarımıza karşı adil olmamızı istiyor. 2651 numaralı hadis Sahihi Buhari ana başlık kitabı şehadet şahitlikler ana kitabı Ravi İmran bin Husayn Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır en hayırlı nesil en hayırlı nesil benim zamanımda yaşayan nesildir sonra onların ardından gelenler yani en hayırlı nesil benim zamanımda yaşayanlardır sahabiler sonra onların ardından gelenler tabiler sonra da onların ardından gelenler etba tebeut tabiinler İmran diyor ki peygamber iki mi yoksa üç nesil mi saydı hatırlamıyorum. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Sizden sonra öyle bir topluluk gelecek ki hayırlı nesil sahabe tabin ve onları takip edenler etba ve sonra Allah bizi affet ya Rabbi sizden sonra öyle bir topluluk nesiller gelecek ki hainlik edecekler, hıyanet edecekler, adak adayacak evet onlara güvenilmeyecek, şahitlik yapacaklar ama şahitlik yapmaları İstenme, istenmeyecek şahitlik istenmeden şahitlik yapacaklar hiyanet edecekler adak adayacaklar yerine getirmeyecekler ve onlarda şişmanlık aşırı şişmanlık baş gösterecek diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi biz, biz senin en hayırlı neslinin yaşadığı bir hayata benzer hayat yaşayalım bize yardım et ya Rabbi senin en hayır peygamberin en hayırlı saydığı nesil ve sonraki nesil ve sonraki nesil yani iyiler gibi olalım ya Rabbi bize yardım et. 2652 numaralı hadis Abdullah'tan rivayet edilmiş. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. En hayırlı nesil benim zamanımda yaşayan nesildir. Sonra onların ardından gelenler sonra da onların ardından gelenlerdir. Sonra öyle bir topluluk gelecek ki şahitlikleri yeminlerini yeminleri şahitliklerini geçecek. İbrahim en diyor ki e biz küçükken şahitlik ediyoruz ve söz veriyoruz diye büyüklerimiz bizi döverlerdi. Ne bu bu kadar e, hırslandığınız veya yapmak istediğiniz ne diye sanki. 2653 numaralı hadis Enes'ten Allah kendisinden razı olsun Sahih Buhari şahitlikler ana kitabı Nebi Aleyhisselam'a büyük günahlar soruldu. Allah'a ortak koşmak, Allah'a yetki sınırlaması getirmek, Allah her şeyi bilir bilmez konusunda şüpheli olmak, Allah'ın hükümleri konusunda evet bu var ama şu yok demek gibi. Ana babaya karşı gelmek, asi olmak, adam öldürmek ve yalan yere şahitlik etmektir. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahları Allah'a ortak koşmak, şirk koşmak, Allah'a yetki sınırlaması getirmek, ana babaya karşı gelmek, adam öldürmek, ve yalan yere şahitlik etmektir buyurdular. El işrakü billah ve hukukul valideyn ve katlün nefs ve şehadetü zur. Abdurrahman bin Ebi Bekre babasından rivayet eder. 2654 numaralı hadis. Sahihi Buhari şahitlikler ana kitabı. Nebi Aleyhisselam buyururlar ki size büyük günahların en büyüklerini söyleyeyim mi? Büyük günahların da en büyükleri. Size büyük günahların en büyüklerini söyleyeyim mi? Bunu üç kez tekrardı. Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam buyurdular ki Allah'a ortak koşmak. Allah her şeyi bilmez. Bazı şeyleri bilir, bazı şeyleri bilmez. Allah her şeye hükmedemez. Bazı şeyleri hükmeder, bazı şeyleri hükmedemez. Allah göklerin sahibi, yerin sahibi değil. Allah'a yağmur yağdırır ama işlerimize karışmaz. Alışverişimize nikahımıza, talağımıza, savaşımıza, barışımıza gibi ifade edebileceğimiz şeyler. Allah'a ortak koşmak, ana babaya karşı gelmek, 
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaslanıyormuş. Artık böyle demeyeyim Allah beni affetsin. E, oturduğu yerde herhalde böyle bir yerde oturmuyordu. Oturduğu yerden, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve de, dedi ki yalan yere şahitlik etmek. Yalan yere şahitlik etmek, yalan yere şahitlik etmek. Allah'a ortak koşmak, ana babaya isyan etmek ve yalan yere şahitlik etmek bunu da çok tekrar etti. O kadar tekrarladı ki biz susa diyecek olduk. Ve 2655 numaralı hadis Ayşe annemizden Nebi aleyhissalatü vesselam mescitte Kur'an okuyan birini duydu. Ve Allah ona merhamet etsin. Bana falanca süreden unuttuğum şu ayetleri hatırlattı buyurdu. Abbad bin Abdillah Ayşe'nin şu sözünü de eklemiştir. Rasulullah benim evimde teheccüd namazı kıldı. O sırada mescitten bir ses işitti. Bana dönüp Ayşe bu Abbad'ın sesi mi buyurdu. Evet dedim Allah'ım Abbad'a merhamet eyle. Demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2656 numaralı hadis sahihi Buhari. Ana başlık şahitlikler ana kitabı Abdullah bin Ömer'den. Nebi aleyhisselam şöyle buyurdular. Bilal ezanı geceden okur, erken okur. Siz İbni Ümmü Mektum'un ezanını duyunca kadar yiyip içmeye devam edin. İbni Ümmü Mektum ama bir sahabiydi. İnsanlar ona sabah vakti girdi deyince kadar ezan okumazdı. Evet insanlar ona diyorlardı. O da insanların sözüne itibar ediyor. Ve de o zaman ezan okuyor. Efendimiz de onun ezanını onaylıyordu. 2657 numaralı hadis Misver bin Mahreme'den rivayet edilmiş. Sahih-i Buhari ana başlık kitabı şahadat. Şahitlikler ana kitabı. Nebi aleyhisselama birkaç elbise getirilmişti. Babam mahreme bana kalk gidelim. Belki Allah Resulü bize de bu elbiselerden verir dedi. Babam Nebi Aleyhisselam'ın kapısında ayakta durdu ve bir şeyler söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sesini tanıdı. Verinde bir takım elbiseyle birlikte dışarı çıktı. Elbisenin güzelliklerini ona gösteriyordu. Bir yandan da bunu senin için sakladım. Bunu senin için sakladım diyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2658 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık. Ana başlık kitabı şahadat, şahitlikler ana kitabı. Nebi aleyhisselam kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil midir diye sordu. Kadınlar evet öyledir dediler. Bunun üzerine Nebi aleyhisselam işte bu onların akıllarının eksikliğindendir buyurdu. Uzun bir hadisten bir bölüm bu hadis. Peygamber aleyhisselatü vesselam sizin kadar akıllı ve hazımlı kişileri, akılları ve Dinleri noksan olduğu halde akıllı ve hazımlı kişileri kandıran kimse görmedim diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlardan biri diyor ki ya Resulallah bizim aklımız ve dinimiz neden yarınmış? Diyor ki Muhammed Aleyhisselam elese şehadetül mer'eti mitle sınfi şehadetül racül. Kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı değil midir? Evet ya Resulallah dediler. İşte bu onların akıllarının eksikliğindendir. Yani bu da şu ayetten dolayı fenlem yekuna raculeyni ve racülün fe racülün ve emraetani eğer iki erkek şahit bulamazsanız alışveriş o boşlanma ayetinde geçiyor bu ayet. Bakara suresi ve 282 numaralı hadisin içinde bir bölüm bir cümle işte bundan dolayı sizin aklınızın yarımlığıdır dedi. Peki dinimizin yarımlığına ne dersiniz ya Resulallah deyince o da siz hayızlı ve nifaslı olduğunuz zamanlarda namaz kılmaz, oruç tutmazsınız öyle değil mi? Evet ya Resulallah dediler işte bu da dininizin yarımlığı dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2659 numaralı hadis İbni Cüreyş'ten İbni Ebi Muleyke'nin şöyle dedin işte Ukbe bin Haris bana şöyle rivayet etti. Üm Yahya binti Ebi İhab ile öğrenmiştim. Zenci bir cahiliye gelerek ben ikinizde emzirmiştim dedi. Bunun üzerine olayı Nebi Aleyhisselam'a anlattım. Nebi Aleyhisselam bana yüzünü döndü. Ben de yanına varıp tekrar söyledim. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam bu kadın sizi emzirdiğini iddia etti halde. Sen onunla nasıl evli kalabilirsin buyurarak onun evliliğini sürdürmesine izin vermedi. Bir önceki hadis kadının şahitliği ancak İki tanesi bir erkeğin yerine geçiyor. Alışveriş ayetinde okuduk onu. Ve Efendimiz de onu hatırlattı bize. Ama burada bir kadın var. Emziren bir kadın yalnız. Üstelik bir cariye. 
fark etmez. Müslüman özgür ya da köle fark etmiyor. Bir tek olduğu halde ikisini emzeyen odur. Başkası da bilmiyor bunu ve Efendimiz bunu da onaylıyor. Nasıl beraber evli kalabilirsiniz diyor. 2660 numaralı hadis Ukbe İbnül Haris'ten Allah kendisinden razı olsun şöyle rivayet eder. Bir kadınla evlenmiştim bir başka kadın gelerek ben sizin ikinizde emzirmiştim dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam'a gelerek durumu ona arz ettim. Ya Resulallah ne olacak diye. Nebi Aleyhisselam böyle bir söz söylenmiş iken evliliğini nasıl sürdürebilirsin onu bırak buyurdu. O da bıraktı. O kadın başka biriyle evlendi. Ukbe de herhalde başka biriyle evlenmiştir. Şahit başka hanımları yoksa. İşte şahitliklerle ilgili hadisler okuduk. Allah'ın izniyle devam edeceğiz şahitlikler ilgili hadisleri okumaya ve diğerlerini de ve sırada uzun bir hadis var. Ayşe annemize yapılan iftiranın Allah tarafından vahiyle temizlenmesi bildirildikten sonra Ayşe annemizin anlatımına biz de şahit olacağız. Ve böylece kıyamete kadar Ayşe annemizin, efendilerimizin, efendimizin hanımlarının tertemiz olduğuna şehadet eden ayetlerle, hadislerle şerefleneceğiz Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.